Good morning everyone. I am Sarala, lecturer in Computer Science Department, Sir CRR Degree College for Women, Eluru. Today's topic is Java Virtual Mission. Coming to Java Virtual Mission. In any programming language, compiler translates source code into machine code. But in Java, compiler translates the source code into byte code. Okay, that byte code is stored in virtual mission, Java virtual mission. Okay, now, so A programming language lo in Agani, and a Manakadels in the C programming language Kavati, C programming language which is Kontekanaka, Manam use chesina program source code ni manam rasina program ni compiler range chestundi ante mission ka understand ayya language lo convert chestundi okay na mission code lo marustundi c lo c compiler range chestundi ante c program ni output nu compile chesina appudu mission code lo convert chestundi okay na kani java lo kochcha appudike em jarutundi ante java compiler anedi source code ni Byte code ga matra ve convert chestun. A byte code ane dekka store hotun the ante Java virtual mission lo store hotun. Java virtual mission lo store hotun the ante chap chap E Java virtual mission lo onna dani Java interpreter in chestun the ante a mission kardva ena mission language ke ande convert chestun. Oxar chone all language compiler trans Translate source code into mission code for a specific computer. A system lo na ma a system ki taggatu ga a compiler a program compiler range sundi. Anta a mission ka understand aye mission code ni convert che sundi. A programming language hai na. Example C. Java compiler ala matram Java compiler also does the same thing. Adhe che sundi kani alla che sundi. Java compiler produce an intermediate code known as byte code for a mission that does not exist. So, I can end Java compiler range is the intermediate code ni, that means byte code ni generate che sundi. A byte code is not a mission code. A byte code according to this mission is called Java virtual mission. A byte code in the place ni vanta vanta Java virtual mission anta. The process of compiling a Java program into byte code which is also referred as Java mission code, okay, oh, sorry, virtual mission code referred as Java virtual mission code, okay. Eppadaite Java compiler source code ni byte code ga marustundo, a byte code ni Java mission code and koda antar, dan ne byte code antar. So, e byte code ni ante Java virtual mission lo na code ni ever convert chestar ante Java interpreter ne di, yella marustundi ante mission code ga marustundi and chap chapter. Okay, now byte code can be converted into mission code to by using Java interpreter. Okay, now the virtual mission code is not mission specific. In the commercial system, the ante e byte code avi a mission code kadu. Okay, now mission can understand a coding kadu. So byte code in just in the direct ga on a mission kardan kadu. A mission kardam either to marchali and mali ever work a valley and Java interpreter and the work a yi. Then the mission code is system la on the system summon the mission code like convert chair. The virtual mission code is not mission specific. The mission specific code is generated by the Java interpreter by acting as an intermediary between the virtual mission and the real mission. Okay, now, this is the system law on a real mission. I take anaka, my computer real mission. I take anaka virtual mission and a local on the virtual mission in chest on the ante compiler. Source code ni byte code ga convert chaste. A byte code ni ever store chest kunta ruante. Mana normal mission loan na virtual mission store chest kunta. A virtual mission ni mana me want down to Java virtual mission and down. A Java virtual mission loan na byte code ni Java interpreter in chest on the ante. Mission code kin the convert chest on the and chap chapter. Okay, now the Java object frames framework acts as an intermediate between the user program and the virtual mission. Okay, now e object Java sum in the object framework, e object framework can tell on to the end, intermediate between the user key virtual mission key, Majulo object framework can edit. Uh, intermediate ka work chest on the end chapter. Chap Mari virtual mission which is turns acts as an intermediate between the operating system and the Java object framework. E Java object framework came with the intermediate ka work chest on the user key virtual mission key. Majula 
ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అనేది ఇంటర్మీడియట్గా పనిచేస్తుంది మరి వర్చువల్ మిషన్ అనేది దేనికి పనిచేస్తుంది అంటే మన సిస్టమ్ యొక్క ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి జావా ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రేమ్ వర్క్కి ఇంటర్మీడియట్గా పనిచేస్తుంది అని చెప్పి చెప్తారు ఒకసారి డయాగ్రామ్ చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది ఇది యూజర్ నుంచి మనం యూజర్ అమ్మ యూజర్ కంప్యూటర్లో ప్రోగ్రామ్ రాస్తారు కదా ఆ ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు ఇది మొత్తం రియల్ సిస్టమ్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా రియల్ మిషన్ అనేది ఇది రియల్ మిషన్ రియల్ మిషన్లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది కదా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఓకే ఇప్పుడు యూజర్ అనేవాడు అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తాడు కదా అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు అమ్మ ఈ మధ్యలో కంపైలర్ ఇంటర్ప్రిటర్ మధ్యలో ఒక కోలం అనమాట ఇదొక కోలం ఇదొక కోలం మధ్యలో కోలం ఉంది ఈ లైటింగ్ ఎఫెక్ట్లో కనిపించట్లేదు ఓకేనా ఇక్కడ మధ్యలో గీత ఉంటుంది ఓకేనా సో యూజర్ రాసిన యూజర్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ని కంపైలర్ ఓకేనా ఈ రాసిన ప్రోగ్రామ్ని కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది అంటే కన్వర్ట్స్ ఇన్ టు ద బైట్ కోడ్ అండ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద జావా వర్చువల్ మిషన్ ఓకేనా కంపైలర్ అనేది ఏం చేస్తుంది రాసిన యూజర్ రాసిన యూజర్ ప్రోగ్రామ్ అంటే సోర్స్ కోడ్ని అంటే క్లా జావా ఫైల్ని కన్వర్ట్స్ ఇన్ టు క్లాస్ ఫైల్ అండ్ స్టోర్డ్ ఇన్ జావా వర్చువల్ మిషన్ ఓకేనా ఆ జావా వర్చువల్ మిషన్లో ఉన్న క్లాస్ ఫైల్ని మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది వర్క్ చేసి ఆ దాన్ని మిషన్కి అండర్స్టాండబుల్గా కన్వర్ట్ చేసి యూజర్కి అవుట్పుట్ ఇస్తుంది ఓకేనా ఇంటర్ ఎవరు ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది మీకు యారో మార్క్ కనిపిస్తుందమ్మా ఎబో ఉంది బిలో ఉంది అంటే యూజర్ నుంచి కంపైలర్ తీసుకుని కంపైలర్ అనేది వర్క్ అయ్యి దాన్ని కన్వర్ట్ కంపైలర్ అనేది వర్క్ అయ్యి కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది జావా వర్చువల్ మిషన్కి లో బైట్ కోడ్గా కన్వర్ట్ చేసి స్టోర్ చేస్తుంది ఆ బైట్ కోడ్ అనేది మళ్ళీ ఇంటర్ప్రిటర్ తీసుకుని ఏం చేస్తుంది మిషన్ కోడ్గా కన్వర్ట్ చేసి యూజర్కి పాస్ చేస్తుంది ఏం పాస్ చేస్తుంది ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి అవుట్పుట్ చేసి అవుట్పుట్ని పాస్ చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఈ జావా ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే యూజర్కి వర్చువల్ మిషన్కి మధ్యలో ఇంటర్మీడియట్గా వర్క్ అవుతుంది జావా ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రేమ్ సెట్ అంటే అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్ఫేస్ ఈ ప్రోగ్రామ్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది వర్చువల్ మిషన్కి యూజర్కి ఈ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్ఫేస్లో ఏం చేస్తుంది కంపైలర్ అనేది ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది వర్క్ అవుతాయి ఎప్పుడు వర్చువల్ మిషన్కి స్టోర్ అయ్యేటప్పుడేమో కంపైలర్ వర్క్ అవుతుంది వర్చువల్ మిషన్ నుంచి మళ్ళీ యూజర్కి అవుట్పుట్ పాస్ చేసేటప్పుడేమో ఏం చేస్తుంది ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది వర్క్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఈ జావా ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రేమ్ సెట్ ఈస్ ద ఇంటర్మీడియట్ బిట్వీన్ ద యూజర్ అండ్ ద జావా వర్చువల్ మిషన్ క్లియర్ మరి ఇది ఆపరేటింగ్ ఇది మెయిన్ సిస్టమ్ కదా ఈ మెయిన్ సిస్టంలో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కదా ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి ఈ జావా ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రేమ్ సెట్కి అంటే కంపైలర్ ఇంటర్ప్రిటర్కి సంబంధించిన దానికి మధ్యలో ఎవరుంటారు అంటే జావా వర్చువల్ మిషన్ అనేది ఉంటుంది అంటే ఆపరేటింగ్ అంటే రియల్ సిస్టమ్కి ఆబ్ జావా ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రేమ్ సెట్కి మధ్యలో జావా వర్చువల్ మిషన్ అనేది ఉండి ఏం చేస్తుంది అంటే ఇంటర్మీడియట్గా మధ్యలో మీడియేటర్గా వర్క్ అవుతుంది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి జావా ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రేమ్ సెట్కి మధ్యలో ఇంటర్మీడియట్ ఎవరు అంటే జావా వర్చువల్ మిషన్ అనేది ఇంటర్మీడియట్గా వర్క్ చేస్తుంది అర్థమైందా సో జావా వర్చువల్ మిషన్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే మనం రాసిన సోర్స్ కోడ్ని అంటే జావా ఫైల్ని కంపైలర్ ట్రాన్స్లేట్ చేసిన బైట్ కోడ్ని స్టోర్ చేసుకోవటానికి జావా వర్చువల్ మిషన్ అనేది వర్క్ అవుతుంది అంటే ఆ బైట్ కోడ్కి సంబంధించిన డేటా అంతా ఎవరు స్టోర్ చేసుకుంటారు చేసుకుంటారు అంటే జావా వర్చువల్ మిషన్ స్టోర్ చేసుకుంటారు స్టోర్ చేసుకున్న జావా వర్చువల్ మిషన్లో ఉన్న డేటాని ఇంటర్ప్రిటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే దాన్ని బైట్ కోడ్గా నుంచి మిషన్ కోడ్గా అంటే ఏ మిషన్లో అయితే మనం వర్క్ అవుతున్నాం ఆ మిషన్కి సంబంధించిన కోడ్గా కన్వర్ట్ చేసే దానికి ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది వర్క్ అవుతుంది వర్క్ వర్క్ చేసి మనకి అవుట్పుట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అని చెప్పి చెప్తాడు ఓకే సో ఈ జావా వర్చువల్ మిషన్ ఏం స్టోర్ చేసుకుంటుంది అంటే బైట్ కోడ్ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది సో జావా మిషన్ మిషన్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే జావా సోర్స్ కంపైలర్ కన్వర్ట్ చేసిన డేటాని స్టోర్ చేసుకోవటానికి జావా వర్చువల్ మిషన్ అనేది వర్క్ అవుతుంది ఇట్స్ అండ్ మధ్యలో ఇంటర్మీడియట్గా ఉంటుంది దేనికి వర్చువల్ మిషన్ అనేది దేనికి ఇంటర్మీడియట్గా ఉంటుంది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి జావా ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రేమ్ సెట్కి మధ్యలో ఇంటర్మీడియట్గా ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తాడు క్లియర్ ఇట్స్ ఇట్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇట్స్ ఎ ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అమ్మ ఓకేనా చాలా చిన్నది చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే గర్ల్స్ థ్యాంక్